¿Dónde está Dios? En la vieja escuela dominical se enseñaba a los niños de las primeras clases con esta pregunta para que ellos respondieran, en vez de decir en el cielo, que Jesús está en mi corazón. Hasta creo que en algún momento se les decía en el cielo y en mi corazón. Pero más allá de hacer con esto una clase de teología o metafísica, el Salmo 132, versículo 3 al 5, me llevó a meditar sobre esta posición. ¿Dónde está Dios? Y no para hablar de la omnipresencia o de los atributos y virtudes de Dios, sino de la preocupación que tenía David, porque él dice que no voy a descansar hasta no encontrar un lugar para que ahí esté el Señor. Y ahí surge esta reflexión. ¿Hacemos lo mismo que David? ¿Procuramos hasta el cansancio o no descansar hasta encontrar un lugar para él? ¿Le damos lugar al Señor en nuestra vida? ¿Le damos lugar a Dios en nuestro ministerio, en nuestra predicación, en nuestra canción? ¿Le damos lugar a Dios en nuestras conversaciones, en nuestro andar diario? ¿Somos cristianos o simplemente una comunidad con buenos valores que se reúnen para compartir un tiempo y nada más? Complicado, ¿no? Es que el Evangelio es una confrontación constante. Y así es como estoy en este día siendo confrontado por el Señor. ¿Qué lugar le damos a Dios? Dice la canción Nada Más que hemos cantado un par de veces en la iglesia, en la parte más impactante del coro, perdón por cantar sin adorar. ¿Qué lugar le estamos dando al Señor? Seguramente cuando este video vaya a las redes no se va a viralizar, por supuesto y mucho menos, y tampoco es lo que importa, porque lo importante en este momento es entender. En esta confrontación que Dios está haciendo con nosotros, ¿qué lugar le estamos dando al Señor? Mucho tiempo hablamos sobre conocer quién es Dios, sobre entender quién es Dios, sobre conocer nuestra posición y nuestro lugar en Él. Hoy te invito a reflexionar, ¿qué lugar le estás dando a Dios en tu vida? ¿Le preparas un lugar apropiado? ¿Edificás un altar para Él? ¿Acondicionás tu corazón para que ahí habite? Seamos como David, no descansemos hasta darle al Señor el lugar que Él merece.